আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদ আমি রিদিতা রেজা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিনাল সংবাদ শিরোনাম রমজানে 1 কোটি মানুষকে বিশেষ সুবিধায় খাদ্যপূর্ণ দেওয়ার ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী মিরপুরের কারশি ফ্লাইওভার উদ্বোধন নৌকা মার্কায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে আর নৌকা মার্কা উন্নয়নের জোয়ার এগিয়ে যাচ্ছে যত উজ্জ্বল ছেলে যেতে হোক নৌকা মার্কা ইনশাআল্লাহ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলবে উত্তরা সেন্টার স্টেশন চালু হওয়ায় মেট্রো রেলে যাত্রী চলাচল বেড়েছে সকাল 8টা থেকে বিকেল পর্যন্ত সার্ভিস চালু রাখার দাবি এবং তুরস্কে ভূমিকম্পে গৃহহীনরা আশ্রয় নিয়েছেন তাবু কিংবা কন্টেইনারে প্রাণের খোঁজে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত কুয়াশায় সাল সুয়ে পানি আর কত হয়রানি আছে সমাধান বসত ঘরে লাগাও আনো আসি শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত দর্শক এখনকারই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেলে ইউটিউব চ্যানেল ও ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন নির্বাচন নিয়ে যতই বিভ্রান্তির অপচেষ্টা করা হোক আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে বিশ্বাসী আর সব উজান ঠেলে নৌকা এগিয়ে যাবে রাজধানী কালচি ফ্লাইওভার উদ্বোধন করে বৈশ্বিক সংকটের পরও আসন্ন রমজান মাসে এক কোটি মানুষকে বিশেষ সুবিধায় খাদ্যপণ্য দেওয়ার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী নীলাদ্রিশেখর রিপোর্ট মিরপুর বিমানবন্দর বনানী যাতায়াতের জন্য অন্যতম প্রধান সড়ক কালচি রোড এই সড়কে নিত্যদিনের ভোগান্তির নাম যানজট যানজট নিরসনে দু হাজার আঠারো সালে নেওয়া হয় কালসি ফ্লাইওভার প্রকল্প ফ্লাইওভার নির্মাণ সম্পন্ন করার সময় জুনে নির্ধারণ করা হলেও এর চার মাস আগেই এক হাজার বারো কোটি টাকা ব্যয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ইংরেজি ওয়াইঅক্ষরের মতো দেখতে দুই দশমিক তিন চার কিলোমিটার দীর্ঘ কালসি ফ্লাইওভারে রয়েছে চারটি লেন কালসি বালুর মাঠে সুদি সমাবেশে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফ্লাইওভার ও ইসিবি চত্বর থেকে মিরপুর পর্যন্ত প্রশস্ত সড়ক উদ্বোধন করেন যা আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হয়ে এসেছে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু তার ভোট সম্পর্কে সচেতন কেউ যদি ভোট চুরি করে এ দেশের মানুষ কিন্তু মেনে নেয় না জনগণের ভোট চুরি করে খালেদা জিয়া নিজেকে প্রাইম মিনিস্টার ডিক্লেয়ার করেছিল দেড় মাসের মধ্যে ইলেকশনের খালেদা জিয়া পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিল জনগণের আন্দোলনের ফলে আমরা দেশের উন্নয়ন করে মানুষের আস্থা বিশ্বাস অর্জন করেই জনগণের ভোটেই বারবার সরকার এসেছি এখন যতই এ ব্যাপারে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করুক আমরা জনগণের ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করি আর সেটা করতে পেরেছি বলেই আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে নৌকা মার্কাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে আর নৌকা মার্কা উন্নয়নের জোয়ার এগিয়ে যাচ্ছে যত উজ্জ্বল ছেলে যেতে হোক নৌকা মার্কা ইনশাল্লাহ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলবে বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্য ও জ্বালানির দাম বাড়ায় বিদ্যুৎ খাতে বিপুল ভুর্তুকি দেয়া সম্ভব না হলেও রমজান মাসে এক কোটি মানুষকে বিশেষ সুবিধায় খাদ্যপণ্য দেওয়ার ঘোষণা দেন সরকার প্রধান এত ভর্তুকি দেওয়া কখনো সম্ভব নয় কারণ আমাদের খাদ্য কিনতে হচ্ছে সামনে রমজান মাসে এক কোটি মানুষ বিশেষ সুবিধা পাবে কিছু আমরা বিনা মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করব আর কিছু ওই তিরিশ টাকা অথবা পনেরো টাকায় কিনে নেবে যাদের একেবারে করার ক্ষমতা নেই তাদের জন্য এই ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি অর্থাৎ মানুষের জন্য কষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিয়েই আমরা সমস্ত পদক্ষেপগুলি নিয়ে যাচ্ছি কালসি ফ্লাইওভারের নাম হারুন মোল্লা ফ্লাইওভার বলে নামকরণ করেন প্রধানমন্ত্রী কালসি বালুর মাঠকে বিনোদন পার্ক করারও ঘোষণা দেন নীলাদ্রিশেখর চ্যানেল আই ঢাকা মেট্রো রেলের উত্তরা সেন্ট্রাল স্টেশন শনিবার চালু করার মধ্য দিয়ে এ পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য চারটি স্টেশন চালু করল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রী সেবার কথা বিবেচনায় রেখে রোববার সকাল থেকে উত্তরা সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে মাত্র ১৩ মিনিটে আগারগাঁওয়ে অনায়াসে পৌঁছে যাচ্ছেন যাত্রীরা সকাল আটটা থেকে বিকেল পর্যন্ত মেট্রো রেল সার্ভিস চালু রাখার দাবি জানিয়েছেন তারা জাকি আক্তার রিপোর্ট গত বছর আঠাশে ডিসেম্বর ঢাকাবাসীর স্বপ্নের মেট্রো রেল উদ্বোধন হওয়ার দেড় মাসের মাথায় শনিবার উত্তরা সেন্টার স্টেশন যাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে 
সময় বাঁচিয়ে এবং যানজট এড়িয়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে উত্তরা স্টেশন থেকে টিকিট কেটে মাত্র ছয় মিনিটে পল্লবী এবং তেরো মিনিটে আগারগাঁও পৌঁছে যাচ্ছেন যাত্রীরা দুই থেকে তিন ঘন্টা সময় ও যানজটের দুর্ভোগ থেকে বাঁচতে এভাবেই প্রতিদিন হাজারো মানুষ যুক্ত হচ্ছেন মেট্রো রেলের সঙ্গে এটা তো ডেফিনেটলি অনেক বড় একটা পাওয়া আমাদের জন্য এটা কম দশ এগারো মিনিটে উত্তরা থেকে আগারগা আসছি এটা সময় যেরকম বাড়ছে টাকা পয়সার দিক থেকে সাশ্রয়ী কলকাতার চেয়ে অনেক ম্যানেজমেন্ট ভালো আমার অফিস হচ্ছে গিয়া শেওড়া পাড়াতে আর আগে যেতে লাগতো দুই ঘন্টা বাসে অনেক যানজটে বসে থাকা লাগতো মানুষ থেকে আসছি মেট্রো রেলে ওঠার জন্য তারা অসুস্থ মানে এখানে যারা ডাক্তার দেখাইতে আসে অনেকেই যেমন শ্যামলিতে আসে পঙ্গুতে আসে নিরোসাইন্সে আসে এরা মানে যে দিয়ে বাড়ি যা উত্তর থেকে আসতে মানে অনেক সহজ হয় অফিসগামীদের কথা চিন্তা করে সকাল সাড়ে আটটার পরিবর্তে আটটায় মেট্রো রেল সার্ভিস চালু করার দাবি জানিয়েছেন যাত্রীরা আটটায় থাকলে এটা মোটামুটি আগে স্টেশন ধরতো না আটটা দশের মধ্যে পৌঁছে যেত আগারগা ওখান থেকে ইজিলি মতিঝিল বা হাইকোর্ট বা সাবাক অফিস মানুষ অন টাইমে যেতে পারতো এটা এখন সাড়ে আটটায় করার কারণে যেটা হয়েছে এই ত্রিশ মিনিটের কারণে ওই পাশের রোডটা ফুল ব্লক হয়ে যায় দেখা যায় যে খামার বাড়ি পর্যন্ত যেতে আমাদের ফর্টি ফাইভ মিনিটস সময় লাগছে আমি যদি অফিসকে চিন্তা করি ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাসের কথা চিন্তা করি হসপিটালে যাবে সে চিন্তা করি তাহলে অপটা শুক্রবার অথবা শনিবার আমার মনে হয় যে বাঞ্চনীয় স্মার্ট বাংলাদেশের আওতায় যে মেট্রো রেল যে ব্যবস্থা সব জায়গায় যদি এরকম ব্যবস্থা হতো তাহলে আমাদের জন্য সময়টাও বেঁচে যেত এবং আমরা খুব দ্রুত আমাদের কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে পারি আগারগাঁও পল্লবী ও উত্তরা উত্তর স্টেশনের সঙ্গে উত্তরা সেন্টার স্টেশন চালু হওয়ায় বর্তমানে চারটি স্টেশন দিয়ে যাত্রীরা সকাল সাড়ে আটটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চলাফেরা করতে পারবে পহেলা মার্চ মিরপুর দশ নম্বর স্টেশন এবং পর্যায়ক্রমে উত্তরা সাউথ মিরপুর এগারো কাজীপাড়া ও শেওড়াপাড়া স্টেশন নগরবাসীর জন্য খুলে দেওয়া হবে জাকিয়া আক্তার চ্যানেল আই ঢাকা এবারে ভূমিকম্প উত্তর পরিস্থিতি ভূমিকম্পে তুরস্কের অনেক এলাকাই এখন গ্রাউন্ড জিরো সেই গ্রাউন্ড জিরো থেকে গ্রাউন্ড রিপোর্ট তুরস্কে ভূমিকম্পে যেসব মানুষ গৃহহীন হয়েছেন তাদের আশ্রয় হয়েছে তাবু কিংবা কন্টেইনারে কেউ আবার আশ্রয় নিয়েছেন ভূমিকম্পের পর দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মসজিদের মতো অবকাঠামোতে ধ্বংসস্তূপে প্রাণের খোঁজে উদ্ধার কাজ অব্যাহত রয়েছে তুলনামূলক কম ক্ষতিগ্রস্ত হলেও গাজিয়াস্তেপ ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দেওয়া শিক্ষার্থীরা নিজেদের ঠিকানায় ফিরে যাচ্ছেন তুরস্কের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত শহর গাজিয়ান্তেপ থেকে রিপোর্ট করছেন তারেক রসাব মাসুম ছয় ফেব্রুয়ারি ভয়াবহ ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তুরস্কের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের গাজিয়ান্তেপ কাহারমান মারাস আদানা ওসমানিয়া ইস্কিন্দেরুন খিলিস আদিয়ামান লিজিপ সানলিউরফা সিভিরিক ইলাজিক মালায়াতা আলেপ্পে হাতাই সহ বেশ কিছু অঞ্চল তীব্র ঠান্ডা আর তার ওপর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় মানুষ চরম দুর্ভোগে উদ্ধার অভিযান চলছে তবে এত বেশি এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে উদ্ধার অভিযান শেষ হচ্ছে না বেঁচে যাওয়া মানুষদের আশ্রয়ে খাবার গরম কাপড় ও চিকিৎসায় এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন দেশ এত কিছুর পরেও যারা সব হারিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন একটু সুযোগ পেলেই চলে যেতে চান আরও ভালো জায়গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের চলে যেতে হচ্ছে নিজ নিজ বাড়িতে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকাগুলোতে খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে এতে সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গত এলাকার জনজীবনে ভূমিকম্পের প্রভাব থাকবে আরও বেশ কিছু দিন তুরস্ক এবং সিরিয়ার বেশ কিছু অংশ একই সময় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তুরস্কে ত্রাণ এবং উদ্ধার তৎপরতা যতটা সহজে করা যাচ্ছে সিরিয়ায় তা সম্ভব হচ্ছে না যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে 
বিদ্রোহীদের দখলে থাকা অঞ্চলে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছানো খুবই দুষ্কর হয়ে পড়েছে যদিও বিশ্ব খাদ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘ বারবার বলছে সিরিয়ায় উপদ্রুত মানুষগুলোর জন্য সব দেশের উচিত খাদ্য এবং উদ্ধার তৎপরতা চালানো তারিকুল ইসলাম মাসুম চ্যানেল আই গাজিয়ানতেব তুরস্ক এবারে অন্যান্য প্রসঙ্গ গণভবনের ফসলে উঠানের চাষ হওয়া পেঁয়াজে প্রায় অর্ধেক তোলা হয়েছে বর্তমান বাজার দর হিসেবে যার মূল্য প্রায় সত্তর হাজার টাকা বাকি জমিতে আরও পঞ্চাশ মনের বেশি পেঁয়াজ পাওয়ার আশা করছে গণভবন কর্তৃপক্ষ সাদি মাহমুদের রিপোর্ট বৈশ্বিক খাদ্য সংকট মোকাবেলায় দেশের জনগণকে প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল ফলানোর আহ্বান জানিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি নিজেও গণভবন আঙিনার পুরোটা উৎপাদনের আওতায় এনেছেন এবং জনগণের প্রতি করা নিজের অঙ্গীকারকে বাস্তবে রূপদান করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন গণভবনের বিশাল আঙিনায় হাঁস মুরগি কবুতর ও গরু পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ধান শাকসবজি ফুল ফল মধু ও মাছ চাষ করছেন এদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে বেড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চ্যানেলের মাধ্যমে এরই মধ্যে দেশবাসী তা জানতে পেরেছেন বর্তমান বিশ্বের যে খাদ্য পরিস্থিতি সেগুলো ভাবনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যাতে প্রতিটি অনাবাদী বা প্রতি জমি চাষ করা হয় এটা একটা সুদূর প্রসারের চিন্তার থেকে উনি করেছেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় তিনি নিজেই গণভবনকে একটি কৃষি খামারে পরিণত করেছেন এবং এখানে বিভিন্ন রকমের কৃষি পণ্য উৎপাদন হ্যাঁ উনি করেছেন তো এটা এটা এটাতে হচ্ছে এটা জনগণকে অনুপ্রাণিত করবে তিল ও সরিষার মতো পেঁয়াজও চাষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী এরই মধ্যে প্রায় ছেচল্লিশ মন পেঁয়াজ তোলা হয়েছে বর্তমান বাজার দর হিসেবে যার মূল্য পঁয়ষট্টি থেকে তেয়াত্তর হাজার টাকা উৎপাদিত এই পেঁয়াজে পাঁচ সদস্যের সাত থেকে আটশো পরিবারের এক মাসের পেঁয়াজের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব গণভবনে উৎপাদিত সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের জন্য সামান্যই রেখে কর্মচারী এবং দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেন সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই ঢাকা আট মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে চ্যানেল আয়ের জনপ্রিয় টক শো তৃতীয় মাত্রায় থাকছে বিশেষ আয়োজন বাংলাদেশে নারী সাংবাদিকদের চ্যালেঞ্জ ও বর্তমান অবস্থা নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে থাকছেন প্রথম সারির তিনটি গণমাধ্যম কর্মরত তিন সিনিয়র নারী সাংবাদিক দর্শক সারিতে থেকে অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেন ও নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত সহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক রাজনীতিক ও সাংবাদিক পরাগাদেম রিপোর্ট আট মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিশেষ তৃতীয় মাত্রায় অংশ নিতে বিকেলে চ্যানেল আই কার্যালয়ে আসেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা বার্গ ভন লিন্ডে ও নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত অ্যানে ভ্যান লিউয়ান তাদের স্বাগত জানান ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড চ্যানেল আয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর রেকর্ডিং শুরুর আগে তারা কথা বলেন বাংলাদেশে নারী সাংবাদিকতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আই থিঙ্ক ওয়ান থিং দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইজ অফ কোর্স দ্যাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট উইমেন জার্নালিস্ট হিয়ার দেয়ার ইজ লেস দ্যান টেন পার্সেন্ট অফ দ্যাম সো ইটস রিয়েলি রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট অফ কোর্স দ্যাট জার্নালিস্ট ক্যাপচার অল অফ সোসাইটি অ্যান্ড দ্যাট ইন জার্নালিস্ট দ্যাট ইউ আর এবল টু বি রেপ্রেজেন্টেড সো দ্যাট জার্নালিজম অলসো ক্যাচেস the issues that are relevant for women women are portrayed in the media and that's also a responsibility that the media themselves should reflect on how do we uh, portray women what are the stereotypes that we are uh, confirming or what are the stereotypes that we try to challenge in in our media portrait it can be in the news but it can also be of course in documentaries and in in drama series so that's our two very important aspects pore dui rashtradut boshen বিশেষ তৃতীয় মাত্রা দর্শক সারিতে আলোচনায় অংশ নেন দৈনিক প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি রোজিনা ইসলাম দৈনিক কালবেলার বিশেষ প্রতিনিধি আঙ্গুর নাহার মন্টি ও চ্যানেল আয়ের বার্তা সম্পাদক ডক্টর শাকিলা জেসমিন অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে আট মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে চ্যানেল আয়ের পর্দায় পরাগ আজিম চ্যানেল আই ঢাকা 
তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন বাংলাদেশে যে বাক স্বাধীনতা আছে তা বিশ্বের উন্নত অনেক দেশে নেই দেশ টিভি প্রতিনিধি সম্মেলনে তিনি আরো বলেন গণতান্ত্রিক দেশ হওয়ার কারণে স্বাধীনভাবে নাগরিকেরা তাদের মতামত দিতে পারেন তিনি বলেন ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন তাদের জন্য যারা সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে নাশকতা করে তথ্যমন্ত্রী বলেন একটি পত্রিকা বা টেলিভিশনের প্রাণী হচ্ছে মফস্বলের সাংবাদিকরা অথচ তাদের জন্য বিনিয়োগ সবচেয়ে কম সম্মেলনে পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত এবং দেশ টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ হাসান বক্তৃতা করেন দেশে যেভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে সেটি অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদাহরণ আমাদের দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নিজের দায়বদ্ধতা আমরা চিন্তা করি না যেটি উন্নত দেশে গণমাধ্যম স্বাধীনতার পাশাপাশি নিজের দায়বদ্ধতা নিয়েও তারা সচেতন থাকে আমাদের দেশে সেটির অনেক ক্ষেত্রে অভাব আছে কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাংলাদেশে অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদাহরণ অশোক লেল্যান্ড রিফাদ অটোজ লিমিটেড বিরতি নেচ্ছে বিরতি পাওয়ানোর সংবাদের সাথে আরো জানিয়ে ফিরব বছরের অনুষ্ঠানে কোনো জঙ্গি হামলার আশঙ্কা নেই জানিয়ে ঢাকার পুলিশ কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক বলেছেন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় তিন স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের তিনি এই কথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এ কেম গোলাম রব্বানী সেই সময় উপস্থিত ছিলেন ইন এবং আউট গেটের এই রাস্তাগুলো বাদ দেওয়া বাকি যে রাস্তাগুলো আছে শহীদ মিনার কেন্দ্রিক আমরা কিন্তু সবগুলাই রোড ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দিব তাতে অন্য অন্য কোনো রাস্তা দিয়ে কোনো জনসাধারণের বা কারো এই শহীদ মিনারে আসার কোনো কোনো সুযোগ থাকবে না এই বিষয়টা আপনাদের মাধ্যমে আমরা সম্মানিত নাগরিকদের প্রতি অনুরোধ করব যে তারা শুধু পলাশী প্রান্ত জগন্নাথ হল দিয়ে এই রোডটা ব্যারিকেড সামনে দিয়ে এই রোডটাই ফলো করবেন অন্য কোনো রোডে আসলে তারা ব্যারিটেকের সম্মুখীন হবেন বেগম খালেদা জিয়ার সাজাপ্রাপ্ত বলে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রাজধানীতে বিজেএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারি সহকারী জজদের ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন খালেদা জিয়া রাজনীতি করবেন কি করবেন না সেটি তার ব্যক্তিগত ব্যাপার উপাত্ত সুরক্ষা আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর আগে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী এই আইনটা যাতে এমন না মনে হয় যে এটা ডেটা কন্ট্রোল করার জন্য করা হচ্ছে সেটা যেন না মনে হয় প্রোটেকশান যেটার এটার উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রোটেকশান সেই প্রোটেকশানটা যাতে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থাই থাকছে আমি জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রে আকাশ সীমায় গোয়েন্দা বেলুন ওড়ানোর মতো কাজের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে ব্যাপারে চীনকে সতর্ক করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন জার্মানিতে মিউনিক সিকিউরিটি কনফারেন্সে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের সাথে বৈঠকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ নিয়ে কথা বলেন বেলুন কাণ্ডের পর এটি ছিল দুদেশের মধ্যে প্রথমবারের মতো উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে চীনা গুপ্তচর বেলুন আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয় এমন কোনো ব্যাপারে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বৈঠকের পর টুইট ব্লিঙ্কেন জানিয়েছেন চীনা নজরদারি বেলুনের ব্যাপারে কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসন চীন সম্পর্কে বিভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে বলেও মন্তব্য করেছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী দোসরা ফেব্রুয়ারি থেকে বেলুন কাণ্ড নিয়ে ওয়াশিংটন এবং বেইজিং এর মধ্যে উত্তেজনা চলছে বিদেশি বিনিয়োগ আনার বিশেষ সাহিত্য সংস্থা বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান জানেন না আদতে কতটা বেড়েছে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনিয়োগ মানে বিনিয়োগ শীর্ষক এক আলোচনায় সরকারের সাবেক এই জ্যেষ্ঠ সচিব স্বীকার করলেন বিদেশিরা এখানে আসতে চায় না কারণ নিবন্ধন থেকে শুরু করে উৎপাদনে যাওয়া পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ করতে যে কোনো দেশের তুলনায় পাঁচ থেকে ছয় গুণ বেশি সময় লাগে ব্যবসায়ীরা বলেছেন কেবল আইন আর কথামালা দিয়ে বিদেশিদের আনা যাবে না কৃষি সংবাদ
বগুড়া গাবতলী উপজেলায় ঐতিহ্যবাহী পোড়া দহের মেলা শেষ হয়েছে দুই দিনের মেলায় মূল আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন প্রজাতির বিশাল আকৃতির মাছ মেলা উপলক্ষে বাড়িতে বাড়িতে চলে অতিথি আপ্যায়ন ও আনন্দ উৎসব এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ আবারও অপরূপ সৌন্দর্যে ফিরেছে দিনাজপুরের রামসাগর দিঘি গাঢ় সবুজে অপরূপ হয়ে উঠেছে উদ্যানের প্রকৃতি ফিরেছে প্রাণচাঞ্চল্য স্বস্তি আনোয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিমেন্ট শিট বাণিজ্য সংবাদ চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্সের কুষ্টিয়া সেলস অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে রোববার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরে পাঁচ রাস্তার মোড়ে এই নতুন অফিসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্সের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম জিয়াউল হক এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কোম্পানি ইভিপি ও এজেন্সির ডিরেক্টর মুত্তাকিন ইসলাম মুক্তাম কোম্পানির ভিডিপি মাহমুদুল হক এবং সিনিয়র সেলস ম্যানেজার কামরুজ্জামান বিপ্লব অনুষ্ঠানে চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্সের বিমা করার ক্ষেত্রে নানান সুযোগ সুবিধার কথা তুলে ধরেন অতিথিরা আবারও অশোক লেলা নিফাদ অটোস লিমিটেড বিরতি যাচ্ছি ফিরে এসে যা দেখবেন বিরতির পর চ্যানেল সংবাদে সারা দেশে ভিটামিন এ ক্যাম্পিং তিন ব্যাপী উদ্বোধন করবেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবছর ছয় থেকে এগারো মাস বয়সী এবং বারো থেকে উনষাট মাস বয়সী প্রায় দুই কোটি বিশ লাখ শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে সচিবালয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্মেলন কক্ষে ক্যাম্পেইনে বিস্তারিত তুলে ধরেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক তিনি বলেন শিশুদের অন্ধত্ব দেশ থেকে প্রায় বিদায় নিয়েছে সার্বিক মৃত্যু হারও অনেক কমে এসেছে তারপরও সচেতন থাকতে হবে সব শিশুকে ভিটামিন এ খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন মন্ত্রী মধ্যে অন্ধত্বের সংখ্যা এখন কমে গেছে নাই বললেই চলে এবং মৃত্যুর হারও হ্রাস করে প্রায় চব্বিশ পার্সেন্ট হ্রাস করে মৃত্যুর হার অর্থাৎ তাদের যে বিভিন্ন রকমের শিশুদের অসুখ হয়ে থাকে সেই অসুখের বিরুদ্ধে তাদের শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় অসুখগুলো মূলত যেমন হাম ডায়রিয়া নিউমোনিয়া যে কারণে শিশুদের মৃত্যু বেশি হয়ে থাকে আমরা এই ক্যাম্পেনের মাধ্যমে এই ক্যাপসুল খাওয়াবার মাধ্যমে আমরা আমাদের শিশুদেরকে সুরক্ষিত করব কারণ শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ খেলার খবর স্প্যানিশ লালি